Как мы с вами и говорили в нашем ролике об ожидаемых играх месяца, видимо, после успешной метроидвании, которая вышла в январе по вселенной Принц оф Персия, обзор, кстати, у нас тоже есть на канале, Ubisoft решили начать потихонечку доить эту самую игровую серию, которая была в Набиозе очень долгое время. И вот внезапно произошел анонс на трансляции AAA Инициатив, которую мы смотрели вместе с Кириллом. Если вам интересна запись этой самой трансляции, то где-то здесь по аннотации можете перейти посмотреть, потому что там много годных игр. Нам удалось поиграть в демку, и я, если честно, не ожидал, что мне так дичайше зайдет эта игра, потому что когда мы смотрели трансляцию, мне изначально казалось, что это будет какой-то опять платформер с элементами Митроидвании, а на деле оказалось, что это прям полноценный такой рогалик. И как мы с вами уже тоже прекрасно знаем, на данный момент из-за релиза 6 мая Хейтс 2 разработчики решили перенести полноценный релиз своей игры на 27 мая. Я все-таки тоже хочу уже побыстрее пройти Хейтс 2, потому что хочется тоже успеть на какой-никакой хайп, так что пишите в комментариях, ждете ли вы наш обзорчик. Ну а сейчас мы начинаем говорить об этой самой демке, потому что есть о чем поговорить. Поехали! Как мы с вами уже и сказали, это у нас рогалик. И хоть я не играл в Хейтс, но я наслышан, как там все это работает, что по факту у нас есть забег, и если мы в этом забеге умираем, мы обратно возвращаемся в стартовую точку, где мы можем заново пообщаться с игровыми персонажами и опять делать свой очередной забег. Тут приблизительно все так же и работает. То есть мы играем за принца Персии, и на данный момент на демке у нас было доступно три уровня и босс. Вот на такой забег уходит в районе получаса. И если честно, я даже не ожидал, что мне так зайдет. Что из себя вообще представляет эта игра? Локация из себя представляет многоуровневую территорию по которым мы будем перемещаться при помощи платформинга. Причем здесь это все очень грамотно именно переплетено, и боевая система, и паркур... И вшит он в боевую систему так, то что ты в определенный момент можешь, если прям нормально так начнешь играть, как будто находиться в потоке и буквально ты бежишь, что-то всех уничтожаешь, потом цепляешься за стенку, там от уступа отталкиваешься, потом бежишь дальше, уничтожаешь противников. И это выглядит как такой красивый танец. И даже вот Леша, когда вот сидел сзади меня и смотрел, как я играю, он говорит, вау, круто, ты там что-то дичайше потеешь. А на самом деле ты прям и не сказать, что очень стараешься играть. Ты именно что понимаешь правила игры, и тебе даже нравится, как это здесь все происходит. Что касается боевой системы, то у нас здесь по факту все довольно-таки просто. У каждого типа оружия есть по две атаки. Обычная атака и специальная атака. Причем специальная атака накладывает метку, о которой мы поговорим чуть позже. Что касается типов оружия, то их на данный момент пока не так, чтобы уж много. Но мне в основном понравились именно двуручные оружия по типу копья двуручного меча или же топора. Да, они хоть и медленные, но при помощи них очень комфортно уничтожать и противников, и с боссом тоже сражаться. Что касается одноручного оружия, то мне не сильно они понравились, хотя тоже у них есть какие-то свои приколы. Помимо этого, у нас также есть и оружие дальнего боя по типу вот этого летящего бумеранга и также лука. Причем у нас здесь нет бесконечного запаса как понятно, использование этого самого оружия дальнего боя, и пополняется он при нанесении урона врагам. Основу билдостроения каждого забега на себя забирают медальоны. Что это такое? Это у нас такие вот, опять же, медальоны, которые будут выпадать из сундуков, или же которые мы будем покупать у торговцев во время забега. Причем у каждого из этих самых медальонов есть какое-то условие для срабатывания. То есть, допустим, вам нужно уклониться от атаки, для того, чтобы ваш принц как раз таки выкинул дагер и нанес таким образом урон. Или же вы должны пробить щиты, или же вы должны застанить противника, или же вы должны над ним пробежать при помощи паркура. В общем, здесь как раз таки есть такие вот условия, которые и помогают вам 
активировать способности этого самого медальона. При этом как раз таки в основном все медальоны будут использовать ту самую метку, которую вы будете накладывать при помощи специального удара у оружия. И самое что главное, здесь еще также необходимо следить за расположением этих самых медальонов, потому что изначально у нас доступны 4 ячейки для этих самых медальонов и мы должны грамотно их располагать, потому что они взаимо будут бафать друг друга. То есть если у вас есть там медальон, который будет восстанавливать 100 здоровья при нахождении колодца, то скорее всего, когда вот вы забафаете его при помощи других медальонов, вы сможете как раз таки уже не 100, а 300, например, восстанавливать здоровье, что очень сильно помогает. Поэтому за этим тоже надо будет следить. С противника будет падать золото, при помощи которого мы можем покупать либо оружие, если нам вдруг не повезло его где-нибудь найти в другом месте, или же какие-то усиления, например, количество здоровья максимального запаса вашего, или же если вы хотите там купить ну, новое оружие дальнего боя, или же ну, медальон. Для всего этого нужно золото, при этом мы должны постоянно тоже держать в голове, что мы можем к этому торговцу, если мы не перешли на другой уровень, вернуться при помощи этих самых телепортов в виде колодцев. Все, естественно, у нас сразу открыто не будет, поэтому у нас с противников помимо золота иногда будет падать такая фиолетовая субстанция. И если во время забега при помощи костров мы эту самую фиолетовую субстанцию засейвим, то как раз таки, когда мы будем возвращаться в хаб, у тех торгашей, которые находятся в хабе, мы можем открывать новые для себя виды оружия, которые нам впоследствии могут выпадать уже во время забега. При этом для того, чтобы какие-то рецепты нам еще находить, нам будет нужно проходить некоторые паркурные уровни, если можно так сказать. Ничего сложного на первых этапах они из себя не представляют, но все равно вот именно в плане платформинга мне игра очень понравилась, потому что она в этом аспекте динамичная. В конце демки нас ждет босс, и у меня на его убийство ушло где-то три попытки, и самое что странно, я вообще не горел. И мне даже наоборот интересно было изучить все его паттерны атак, чтобы впоследствии в следующих забегах подстроить свой билд под него. И я, исходя из этого, как раз таки подобрал билд, который его по итогу и победил. При этом надо понимать то, что, да, конечно, можно сказать, что он немножко был сложный, но тем не менее, как раз таки за счет того, что ты именно, знаете, как-то готовишься к этой самой битве, возможно, эта игра еще сильнее для меня преобразилась. Кому-то может не понравиться визуальный стиль этой игры, кому-то может не понравиться цвет кожи у этого самого принца, но я скажу так, то что мне визуальный стиль понравился, очень красивые задники, и если вся игра будет такая, то мне она еще сильнее понравится. Что касается цвета кожи у принца, я скажу так, то что во время игры ты на это вообще не обращаешь никакого внимания, поэтому и акцентировать свое внимание я на этом тоже не хочу. Из неприятного, мне не понравились сами по себе прогрузки в этой игре, Игре, потому что здесь они реализованы так, то, что вот вы прогружаетесь и принц посередине экрана бежит, 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 потом внезапно он лагает, все зависает отвисает только в тот момент, как раз таки, когда уже прогружается уровень. На мой взгляд, гораздо более эстетически красиво будет выглядеть тот момент, если они поставят заглушку с артом и внизу полосочку прогрузки, чем вот это вот, знаете, зависание какое-то непонятное, на мой взгляд, выглядит некрасиво. Также из неприятного, опять же таки, отсутствие русской локализации, даже в виде субтитров, но, надеюсь, уже ближе к релизу, возможно, она подтянется. И то, что здесь нет озвучных диалогов, но это тоже можно оправдать тем, то, что по факту наверное, и у, у игры бюджета не так уж и много. Что мне очень понравилось, это музыкальное сопровождение. Как сказал Леша, когда я его впервые услышал, это когда бедуины решили свой трек записать, и она прям крайне драйвовая, четкая, вот под самый этот геймплей отлично подходит, и даже вот за эту музыку я уже не десятку готов ей вдолбить. Я очень жду 27 числа, я надеюсь то, что эта игра меня не разочарует, потому что, во-первых, все-таки уже и конкуренция будет поменьше, потому что вот 27 числа вообще ничего не выходит, и можно будет спокойно ознакомиться с этой самой игрой. Если все будет продолжаться именно так, как вот эта игра была в демке, мне кажется, это будет одна из игр года лично для меня. Я не знаю, как для людей, но мне очень понравилось, как эта игра выглядит на данный момент. От меня 9 баллов из 10 добавят какой-либо сюжет интересный, потому что на данный момент пока непонятно, как он будет выглядеть, и русскую локализацию, все будет прям чики-бомбони, как говорится. Ну а на это, дорогие друзья, все. Всем большое спасибо за просмотр данного видеообзора. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и писать комментарии. Ну, например, ждет ли вы наш обзор 
Ghost of the Hate II. А если вы хотите посмотреть какой-нибудь еще обзор, то вот недавно вышло Ghost of Tsushima, а у нас есть старый обзор на Ghost of Tsushima, поэтому можете тоже его по аннотации посмотреть. Он там интересный, там мы еще вначале снимали сценки красивые, так что можете оценить. И помните, вы Юнион.